la pace del Signore sia con tutti noi, cari nella grazia. Questa sera sto facendo la seconda prova. Sperando che tutto funzioni perfettamente bene, così domani, se avremo tempo, potremo fare delle cose meravigliose, sempre se Dio ce lo permetterà e l'umanità ci accompagnerà. Volevo leggere qualche versetto stasera in Salmo 2 e come titolo dice il regno del figlio di Dio. Dio che ha avuto la gloria in Cristo Gesù. Perché questo tumulto tra le nazioni? E perché meritano i popoli cose vane? I re della terra ci danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto. Dicendo, spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Colui che siede nei cieli ne ri, riderà il Signore si farà beffe di loro egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti Sono io, dirà che ho sbagliato, che ho stabilito il mio re.
sopra Sion e nel mio monte santo. Io annuncerò il decreto che il Signore mi ha detto. Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato. Chiedi in me, io ti darò in eredità le nazioni. in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro. Tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora, o oh re, siate saggi, lasciatevi correggere, o oh giudici della terra. Servite il Signore con timore. E gioite con tremore. Prendete omaggio al figlio affinché il Signore non si arrivi. E voi non speriate nella vostra via. perché improvvisa l'ira sua potrebbe dirompare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Quindi la parola del Signore. Abbreviatamente un piccolo riassunto di ciò che il Signore vuole da ognuno di noi Riassumendo ciò che il Signore desidera con tutto il cuore e con tutto se stesso, che ognuno di noi ci avviciniamo a Lui con grande affetto, con grande amore e con grande potenza, perché l'uomo si è allontanato da Dio e tutto quello che ci circonda si sta distruggendo, si sta dirombando, dice la sua parola. Attorno a noi è come un gioco d'acciaio che si stringe giorno dopo giorno e chiesto a disfruttarsi. Questo è ciò che il Signore mi ha messo nel cuore di dirvi inginocchiamoci e lodiamo il suo figliolo, il benedetto in eterno, e con questo avremo prosperità, avremo fiducia, avremo gioia, 
salute e potenza, perché questo gioco che ci sta spingendo ogni giorno diventa sempre più forte e ci porta alla morte eterna. Con questo piccolo pensiero che il Signore ha messo nel cuore, io vi lascio con una piccola preghiera che possa la mano di Dio a ognuno che desidera il suo conforto, il suo amore, la sua potenza e la sua felicità questa notte stessa la potrebbe anche trovare se si inginocchierà ai piedi di Gesù e lo loderà in eterno. Io adesso mi accingerò a pregare che chiunque vorrebbe venire insieme a me nella preghiera si inginocchi ovunque si trova se non si vergogna che ci sono tante gente che lo guardano si inginocchi con la mente nessuno lo vede che si sta inginocchiando con la mente e mi segue gloria a te padre alleluia padre mio grazie padre per questa gioia per questa felicità che tu ci doni giorno dopo giorno. Ci saggi con la tua parola, con il tuo amore, con la tua bontà. E Padre, questa notte ti vogliamo chiedere di benedire le nostre famiglie i nostri figli i nostri amici i nostri parenti sì padre il mio grande pensiero che un giorno potremo venire tutti insieme da te e oggi ancora il mondo è così lontano da te e vogliamo pregarti e lodarti tutti insieme che possiamo come un solo uomo venire a te questo ti chiediamo Padre ungici dall'alto e donaci potenza per risplendere la tua luce in noi e che possiamo fare ogni cosa secondo la tua volontà Padre benedici ancora tutti gli ammalati i carcerati i bisognosi del tuo grande amore, della tua fede, che tu ci nutri giorno dopo giorno. Grazie, Padre, ancora per questa bontà, per questa misericordia che tu ci doni giorno dopo giorno. E questa notte, Padre, donaci pace nei nostri cuori nelle nostre anime correggici Signore dove c'è l'errore dove c'è il peccato Padre fai che possiamo allontanarci e chiedendoti perdono Signore ci illumini notte e giorno che possiamo veramente concludere in piccolo raggio di tempo apprezzare il tuo grande amore la tua grande bontà che ci illumini i nostri cuori grazie Padre per questa misericordia Signore che tu ci doni giorno dopo giorno di seguirti di amarti e di lodarti grazie Padre e questa sera, Padre, 
togliamo passare tutto ai piedi del tuo figliolo. Ogni malattia, ogni difficoltà che si affila nei nostri cuori, nelle nostre anime e nel nostro corpo, lo vogliamo portare a te, ai piedi del tuo figliolo. Sicuri, consci che arriverà a te ogni nostro affanno. E sicuramente, Padre, tu ci ricolmerai di bondà, di misericordia, di salute, di ricchezza, sia materiale che spirituale. Grazie, Padre, per questa grande ricompensa che tu ci dai, non perché ce lo meritiamo, ma per grazia, per grazia tua, Padre. Grazie, Padre, nel nome del tuo figliolo che è benedetto in eterno. Amen.
in questo come vi siete accorti il microfono è andato a rilento ho dovuto aspettare che si raggiungesse Adesso chiudiamo con la pace e la gioia del Signore. Spero che domani possa il microfono essere più veloce, così faremo ancora cose più pulite. molti errori perché il microfono è stato installato già stasera è come un bambino appena nato domani lo allenerò ancora un pochettino in più correggerò tutti i suoi errori sperando che funzioni ancora più migliore con questo vi saluto e ci sentiremo domani, Dio volendo. Buonanotte, la pace del fratello è ancora qui con me. Qui con me.
One compul towing lick the solo RUT patuto IL mondo K podino zero one zero one two thousand and twenty two con audio synthetico UOMO my site www.gsulalucdelmundo.it You will find all health and material wealth and spiritual all to the glory of God. Good day to all. I want to do a little prayer of information that I always do if someone reveals and feels tickling in the face, in the arms, in the shoulders, in the legs, everything you feel this because you have dystonias and these dystonias are your future disease. So if you feel tickled give yourself a push and continue this journey to give yourself these personal massages I have. Them done by someone who has understood me how to do them well now let's kneel in front of the presence of the Lord at the feet of Jesus. We bring everything to the feet of Jesus. Revealing and transposing everything to Christ Jesus. The profile of good and eternal life we want to bring everything that disturbs us in quiet illnesses. Dystonias and everything that led us to pain, to illness, to depression, Father, we bring them to you, we collect them with our hands, both outside and inside, we take them inside and Throw them in front of Jesus' feet, now we enter through the mouth, now we split spiritually and continuing up to the inside, extorting all the existing pain, the difficulties, the diseases making them come out with the spiritual thought, throwing them at the feet of Jesus, yes to feet of Jesus, visualizing the feet of Jesus, remember that. As you throw them in any way you throw them at the feet of Jesus he Jesus does not hurt himself is waiting for you who throw them at his feet to bring them to our heavenly father now we pray and praise God heavenly father God of love bless this humanity bless anyone who is trying to free themselves from any evil sciatic tumor pain in the shoulders 
in the arms throughout the body Lord bless all humanity who can find the joy that in Christ Jesus Lord again bless me my house my family bless all those who are working for your glory at this moment. Thank you Father in the name of Christ Jesus that you bless him in eternal Amen. The Lord be with us all thanks to God who blesses us still today I wanted to present the massage with the stick to the extent of what we want both the medium and the one small by hand. As I had pointed out other times where there is it is pain to press with all your strength definitely monitor check after check say that when you feel a lot of pain you press less until the pain decreases to normal after four seconds the pain should subside throughout the point that you are pressing the body anywhere in the heart in the lungs however in the stomach at the point you feel dot the stomach digestion and then you feel the pain pressed with all your strength with this stick and after four seconds what happens? It happens that the food eaten passes beyond the bladder wherever it is and goes into the digestion step instead where it is. Pains in the veins that carry oxygen to the muscles or bones. It happens that with the acupressor we do we block the vein for four seconds to the point that the heart pumps the blood harder to get oxygen beyond the blocked point so that it happens like the pumps that spray the reinforced concrete upwards. You know when you make the reinforcement of reinforced concrete with the pump that sprays the concrete at any height that the pump operator gives a designated